geçtiğimiz hafta Meksika'dan gelen bir haber dünya çapında ilgi çekti. UFO araştırmacısı bir gazeteci ülkenin kongresinde düzenlenen bir oturumda uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü fosilleri sergiledi. İddianın yankıları halen sürüyor. Sahte olduğu söylendi hatta pasta olduğu iddia edildi. Her ne kadar uzaylı fosili iddiasının ciddiyeti tartışmalı olsa da kayıtsız kalmak pek mümkün değil. Bir diğer konu da UFO'lar. Artık başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülkede ulusal güvenlik sorunu olarak görülmeye başlandılar. Hatta NASA UFO takibi için bir ekip kurup başına direktör bile atadı. Şimdi konuğumuz var. Bu konuları konuşacağız. Konuğumuz Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi, astrofizikçi, doçent doktor Selçuk Topal. Selçuk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese selam var. Teşekkür ediyorum. E, Meksika'daki uzaylı fosil iddiasını sizinle geçen hafta da konuşmuştuk aslında. E, evde oyun hamurundan ben de yaparım demiştiniz siz. Pasta olduğu <gülüyor> iddiaları şimdi gündeme gelince... O sizin söyledikleriniz aklıma geldi. Ancak bu arada bilim insanı Alexander Sokolov'un bir e, bu kalıntıların insan ve hayvan kemiklerinden oluşan bir karmaşadan ibaret olduğunu kanıtladığı ortaya çıktı. Aslında baktığımızda düpedüz bir sahtecilik bu. E, ne diyorsunuz? Mesela bu konularla ilgili bir yaptırım olabilir mi? Ciddiyetin korunabilmesi adına. Şöyle Meksika tarafından bir yaptırma olmayacaktır ancak da bu da yeni bir haber. Peru biliyorsunuz 2017'de Peru'dan çıkarıldığı iddia edilmişti. E, o kalıntıların diyelim. Hı hı. Peru yetkilileri suç duyurusunda bulunmuş e, Mausan hakkında. E, herhalde bir şey yapacaklardır. E, ve bahsettiğiniz gibi birçok e, konunun uzmanı antropolog, arkeolog baktıklarında zaten hani bir örnek alıp inceleme imkanı olmadı kimsenin ne yazık ki ancak bakıp da o söylediğiniz şeylere anlayabildiler. Yani çünkü insan anatobisini bildikleri için bu insan ve hayvan kemiklerinden oluşturma bir şey galiba diye e, bir şey ortaya çıktı ve birçok insan bu konuda uzman insan haliyle elindeki tek veri sadece o video bakarak çok ciddi yorumlarda bulunabiliyor. Yani sizin kazı alanınız neresi? Oradaki kayaların yaşı ne? Bir şeye ayrıca fosil denmesi için sanırım 10 bin yıldan daha eski olması gerek. Ancak siz bin yaşında olduğunu söylüyorsunuz. O pasta hikayesi de tabii ki birisi tiye almak istemiş. Ee, güzel de olmuş. <gülüyor> Benim de hoşuma gitti. Ee, yani az önce söylediğiniz gibi böyle olaylar. Şu an ekranda dönen bir şey var mesela. Bu sonuçta bir fenomen. Yani bir şey buna neden oluyor. Şimdi insanlar bunu anlamaya çalışırken siz böyle sahtekarları... Dünya gündemini oturtursanız ki çok ilginç bir konudur bu. Yani dünya dışı yaşam konusu her Kesinlikle. zaman sosyal medyanın ilgisini çeker. Ancak bunu yaptığınız zaman olayın ciddiyeti gidiyor ve devletler bu olaya dünya dışı yaşam değil de öncelik olarak şu anlamda bakıyorlar bence. Ulusal güvenlik olarak bunları değerlendirecekler. Yani bunlar başka ülkelerin geliştirmiş olduğu teknolojiler olabilir ki biliyorsunuz insanlık. Ay'a yumuşak iniş yaptığı o 1960'lı yıllardan ilk kez uzay aracı gönderdiğinden bugüne baktığınızda sadece 60 yıl geçmiş ortalama. Ancak ne kadar ilerledik uzay teknolojilerinde, uzay biliminde, şu an etrafımızı saran her şeyde uzayın izi var. Evet. O nedenle logaritmik olarak ilerliyor bu. Yani 15 yıl önce olmayan bir şeyi siz belki bundan 2 yıl sonra inanılmaz bir şey göreceksiniz teknoloji ama bazı teknolojiler tabii ki gizlidir. Devletlerin istihbarat veya saldırı amaçlı teknolojileridir bilemezsiniz. O anlamda devletler ciddiye alıyor. Muhtemelen bizim ülkemiz de bu anlamda hava sahasına bakıyordur. Yoksa Andromeda'lı geldi mi gelmedi mi diye bakmıyordu. Hı hı. Bu arada e, sahte uzaylıların bu fosil, fosilleri işte bu film ve çizgi romanlarda bahsedilen formların da aynısı. E, her zaman bize yansıtılan biçimde olunca da hani bilerek evet, isteyerek... Yaratıcılıktan yoksun. İşte bilerek isteyerek evet. bu konulardaki farklı çalışmaların önüne geçme amacıyla mı acaba gündeme getiriliyor sorusu da böyle bir akla gelmiyor değil. Tabii birçok bir çok soru işareti var. Neden şimdi işte neden web teleskobu keşf açıkladıktan sonra veya NASA oturumu yapmadan hemen önce ve hatta biliyorsunuz geçen ABD kongresinde aslında uzaylıların gerçek olduğunu ABD hükümetinin alıkoyduğunu söyleyen askerler var demekli askerler biliyorsunuz. Hı hı. Onlardan biri de katılmış Meksika'daki oturuma ve o da Twitter'ından şöyle bir şey paylaşmış. Yani tam bir faciaydı. Hani bizim anlatmak istediğimiz şeyin dışında hani bize zarar veren bir şovdu bu diye paylaşmış. Ancak burada burada da askeriyenin o emekli askerlerin hassasiyetinin hani gerçekten uzaylı geldi diye değil de bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyoruz. 
ulusal güvenlik için önemli. Aslında onların odaklandığı bu ancak medya yayılırken tabii ki UFO dediğimizde yeni adı UAP olunca dünya dışından başka bir uygarlıktan, ilerlemiş bir uygarlıktan gelen bir uzay aracı algılıyoruz. Aslında bu çok doğru değil, bu yanlış. Şimdi bu UFO meselesini biraz daha konuşalım. Ee, başta Amerika Birleşik Devletleri pek çok ülke yıllarca UFO'ların varlığını aslında reddetti. Ama bugün gelinen noktada durum biraz değişmiş gibi de gözüküyor. İşte az önce de siz de bahsettiniz. Artık ulusal güvenlik sorunu olarak algılanıyorlar. Ee, NASA, NASA son olarak meteorolog Mark McLearney'i anormal olayların araştırılması için direktör atadı. Pentagon ise Haziran ayında askeri pilotların tanık olduğu olaylara dair bir rapor yayınladı. Ee, eski bir istihbarat görevlisi kongrede UFO iddialarını da yineledi. Şimdi, e, şimdi bunlara bakınca da bir zamanların efsane dizisi X-Files'ı e, hatırlatan evet. bir gelişme evet. süreci sanki bu. Tüm bu yaşanan <gülüyor> sürece ne diyorsunuz? Şöyle yani UFO'yu yalanlayamazsınız. Çünkü adı üstünde tanımlanamayan uçağın evet. cesim. Yani bir şey görüyorsunuz ve tanımlayamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir şey gördüm tanımlayamadım. Tabii ki bunu yıllardır duyuyoruz. Ancak bir şeyin altını çizmek lazım. Bunların %97'sinin ne olduğunu biliyoruz, açıklayabiliyoruz. Ve NASA toplantısında NASA'nın başındaki insanın da söylediği gibi bizim buna özgü ölçüm aletlerimiz yok. Biz veriyi nasıl analiz edeceğimizi bilmiyoruz. Amacımız evet. bu yöntemi geliştirmek. Ve o amaçla ciddi olarak hani bir direktör atamaları bence iyi bir şey. Hı hı. En azından medyanın kirlenmesine eğer o bir e, oluşum olacaksa ve o süzgeçten geçecekse böyle vakalar en azından medyanın hızlıca kirlenmesine engel olunabilir. Kesinlikle. O anlamda iyi bir şey. Tabii ki bunlar uzaylılara ait değil deyince hani uzaylıları görmek isteyen insanlar yani görmek için can atanlar çok üzülüyor ama bilimsel olarak elde bir delil yok. Ve bilim bize şunu da söylüyor, yani üzülmesinler. Bence de evrende yalnız değiliz. Evrende yalnız olmamamız için sayısız neden var. Kesinlikle. Ancak uzaktaki bir uygarlıktan buraya gelememenin de sayısız nedenleri var. Yani bunların hepsini göz önüne almamız gerekir düşünürken. Evet, e, şimdi UFO deyince hemen böyle uzaylılar mı anlamalıyız diye de sormak istiyorum. Çünkü o net, neticede o mekanizmanın kullanılması, üretimi, yönetimi için bir yaşam formu da gerekiyor öyle değil mi? Ee, bir gün UFO'lara binen uzaylıların gelip dünyayı işgal etmesi gibi bir tehlike de var mı? <gülüyor> <gülüyor> Mesela neden ulusal güvenlik sorunu olarak algılanıyor bu mesele? E çünkü biliyorsunuz hani Soğuk Savaş döneminden beri insanoğlu uzayda. Ve Ay'a gitti, Ay'da yürüdü. Daha ötesine uzay araçları gönderdi. Şu an biz konuşurken yaklaşık 24 milyar kilometre ötede 1970'lerde gönderilmiş bir uzay aracı hala sinyal göndererek gidiyor. Üzerinde dünyadan mesajlarla. Voyager uzay araçlarından bahsediyorum. Evet. Yani insanoğlunun evrende yayılış her zaman devam ediyor. Ancak bugüne kadar bilim camiasından hani elle tutulur, gözle görünür gerçekten bilimsel bir delil var mı? Yok. Evet. Yani net olarak bir şey söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Ve bahsettiğim bu bilimsel projeler, milyarlarca dolarlık şeyler, yüz binlerce bilim insanının çalıştığı şeylerden bahsediyorum. Evet. Geçmişten günümüze. Ancak evet. UFO dediğimizde tanımlanamayan uçan cisim veya tanımlanamayan anormal olaylar, yeni adıyla UAP. Bir şey görüyoruz, bir kamera, cep kamerası olabilir, cep telefonu, askeriyenin bir kamerası olabilir, herhangi bir ışık olabilir, hiç umulmadık ani hareketler yapabilir... Bunlar bu gruba girer. Eğer siz tanımlayamazsanız. Ancak bu işte hani uzaylılar anlamına gelmiyor. Hemen öyle dememiz çok yanlış hızlıca. Çünkü ona gelene kadar birçok açıklama var. Evet. Elbette olasılıklardan biri sadece önce dediğiniz gibi. Yani e, uzaylılar geliyor olabilir. Belki şu an yoldalar. Bu olabilir. Bu mümkün. Çünkü evrende yeterince zaman vardı. Daha ileri bir uygarlığın oluşması. Ancak o uygarlığın hayatta kalma süresi ne kadar sorusu kocaman bir soru işareti. Çünkü mesela size ben şunu sorabilirim ekranları başındaki insanlara. İnsanoğlu daha ne kadar bu gezegende yaşayabilecek kendini ve gezegeni yok etmeden? Bakın evet. bu kocaman bir soru işareti. Çünkü biz tekrar bir salgın mı olacak? Ülkeler mi savaşacak? Nükleer savaş mı göreceğiz? Yapay zeka mı bizi ele geçirecek? Yoksa devasa bir asteroid mi gelecek ki şu an geliyorsa durduracak çaremiz yok? Yani birçok risk var bir uygarlığın sürekli olarak var olabilmesi için. Şimdi bizim sürekli olarak var olabilmemizin anahtarı uzaya yatırım yapmak. Başka çaresi yok bunun. Evet. Çünkü biz ölümcül bir radyasyonla çevrili uzayla çevrelenmiş durumdayız. 
Ve bir gün gezegeni terk etmek zorunda kalacağız. Çünkü evrende her şey ölüyor. Evrenin kendisi de bir gün ölecek. O nedenle biz yayılmanın yoluna bakmamız lazım. Şimdi kesin net veri yok dediniz ama e, hocam Türk insanına bir şey için yok dendiğinde hiç mi yok diye karşılık verilir ya hani şimdi öyle bir yaklaşım <gülüyor> evet. olacak şimdi soracağım soru ama yine de soracağım. E, keşfedilen öte gezegen sayısının 5000'i aştığı yönünde bir bilgi var. Şimdi Doğru. öte gezegen ne demektir? E, aslında uzayın büyüklüğü ve sonsuzluğu düşünülünce de gezegen sayısının milyarları bile bulabileceği imkansız bir olanak değil haliyle. Daha da fazla. Daha da, daha da fazla. fazla. Haliyle bunlardan hiçbirinde yaşam ihtimali yok mu? Mesela hayat olabilmesi için e, güneş sistemi içinde olması şart mı? Neler şart? Evet çok güzel sorular bunlar. Bu sorduğunuz soruları bilim insanları da soruyor. Hatta öte gezegenlere bakarken... Diyorlar ki acaba güneşe, güneş gibi olmalı o gezegenin yıldızı. Güneş gibi olmak zorunda mı? Hayır değil. Önemli olan gezegenin yıldızına uzaklığı. Yıldızı çok büyük de olabilir, yıldızı küçük de olabilir. Eğer küçükse gezegen biraz daha yakın olmalı yıldızına yeterince enerji almak için. Büyükse biraz daha uzakta olmalı. Ve öte gezegen dediğimiz şey öte anlamı şudur. Güneş sisteminin ötesinde başka yıldız sistemlerinde bulunan gezegenlerdir. Ve muhtemelen her yıldızın bir gezegeni var. Kabaca bir hesap yaparsanız. Bizim galaksimizde 400 milyar yıldız varsa minimum 400 milyar gezegen vardır, olmalıdır. Hatta Frank Drake'in denklem üzerine konuşursak bizim galaksimizde onun hesabına göre 10 bin tane uygarlık olmalı. Çünkü o denklem size bir de verebiliyor, 10 bin de verebiliyor. Carl Sagan'a sorarsanız, Amerikalı eski astronom Carl Sagan'a sorarsanız o da size der ki 1 milyon uygarlık olabilir. Şimdi bu sadece bir galaksi bizim galaksimiz. Gece gö çıktığınızda gördüğünüz yıldızlar bizim galaksimizdeki yıldızlar. Evet. Ve çıplak gözle görebileceğiniz en uzak cisim Andromeda galaksisidir. Bizi en yakın dev sarmal galaksi. Belki bizden iki kat yıldızı var. Peki evrende kaç tane galaksi var? Gözlenebilir evrende belki iki trilyon. Yani trilyon çarpı trilyon gezegen olabilir. Evet. Yalnız olduğumuzu söylemek, olmadığımızı söylemekten daha zor. Çünkü Kesinlikle. yalnız olmamamız için birçok neden var. Yani evrenin e, periyodik tablosu her yerde aynı. Yeterince zaman var. Malzeme var ancak iletişim sorun. Evet. Yani bir yıldızdan diğerine gitmek sorun. Mesafeler önemli. Bu mesafeleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve ölçeği daha da büyütürsek evren sürekli genişliyor. Bir yerden sonra siz ışık hızında da gitseniz evrenin bir tarafına gidemeyeceksiniz. İmkanı yok. Yani böyle bir evrenin içinde yaşıyoruz. Evet. Bu arada son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde NASA'nın bir e, kara deliğin sesini yayınladığına dair bir haber gündem olmuştu. Böyle bir gelişme mümkün mü? Milyon ışık yılı uzaklıktan bir kara deliğin ses kaydını yapmak ya da bir kara deliğin sesi var mıdır? Şöyle tabii ki ses deyince bizim aşina olduğumuz desibel biriminde işte şu an benim bulunduğum ortamdaki molekülün, molekülün titreşmesinden bahsediyoruz aslında. Ancak siz... Aldığınız herhangi bir elektromanyetik sinyali e, bir e, ses dalgasına dönüştürebilirsiniz. Onların yaptığı da o ve o size oradaki materyalin hareket hakkında bilgi de verebilir. Ve o bahsettiğiniz ses kaydı böyle korku filmlerinden çıkma bir ses kaydı gibi. Evet. Sizin orada seçeceğiniz desibel aralığı da önemlidir. Mesela kara delik fotoğrafı diye yayınlanır değil mi? Fotoğraflar yayınlanır. Aslında o insan gözünün görebileceği bir dalga boyu değildi mesela fotoğraflar ancak... Görülebilecek renklendirmeler yapıldı. Hmm. Ben de galaksilerde karbon monoksit gazı çalışırım. Aynen o karadenin fotoğrafındaki o sarım traksimite benzer şey de karbon monoksit gazıydı. Biz onu renklendiririz ki insan gözü görebilsin diye. Oysa milimetre dalga boyunda. Yani biz elektromanyetik dalgada bakıyoruz insan gözü çok minicik bir alana bakıyor ama insan gözünden çok daha iyi teleskoplar yaptık, alıcılar yaptık, ölçüm cihazları yaptık. Evreni inanılmaz her dalga boyunda inceleyebiliyoruz. Ve biz ne kadar uzağa bakarsak bu bilgiyle dalga boylarını birleştirdiğimizde, evrenin genişlemesini birleştirdiğimizde, bu bilgileri hepsini birlikte değerlendirdiğimizde nasıl bir evrenin içinde olduğumuzu anlıyoruz. Anladıkça da şunu fark ediyoruz. Şimdi dünya dışı yaşam konusuna gelirsek. Evet. evet oralarda bir yaşam olabilir ancak yani arkadaşlar mesafeler ciddi sorun. Yani ışık izinde gidecek gemi yapamıyorsunuz hani fizik bilginizde şu anki bilginizde. Evet. Tüm bunları düşündüğümüzde ki bunları düşünebilmek bence bir uzaylının gelmesinden daha değerli. Şu minicik gezegende şu an bunu tartışıyoruz. Evet. Evrenin ilk ışığını görüyoruz, büyüklüğünden bahsediyoruz, paralel evrenlerden bahsediyoruz. Biz Mars'a gitmeye çalışıyoruz, ayda üst kurmaya çalışıyoruz, en yakın yıldıza uzay aracı göndermek istiyoruz. Vs. Bunlar muhteşem şeyler, bunlar zaten muhteşem. Buraya dünya dışı yaşam gelmese bile, 
insanlık var olduğu sürece emin olun biz başka bir gök cisminde yaşam kuracağız. Bundan yana bir şüphem yok. Peki. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi astrofizikçi doçent doktor Selçuk Topal konuğumuzdu. Selçuk Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. İyi yayınlar. Teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun.